दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य मेरे यूट्यूब चैनल जी के मौर्य उन्नीस सफलता का दूसरा नाम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों मैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों की नई डोज लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तो आज का पहला प्रश्न है प्रसिद्ध बेलोर डीओर पुरस्कार का संबंध किस खेल से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं फुटबॉल वॉलीबॉल शतरंज और निशानेबाजी तो आपके सामने उत्तर लगाया हुआ है सही उत्तर है फुटबॉल दोस्तों प्रतिष्ठित बेलोर डीओर पुरस्कार का संबंध फुटबॉल से कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष यह पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं और यह पुरस्कार फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका बेलोन डीओर द्वारा प्रदान किए जाते हैं दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पुरस्कार की स्थापना उन्नीस में की गई थी और पहला बेलोर डीओर पुरस्कार स्टेनली मैथ्यूज को प्रदान किया गया था और ये पुरस्कार सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है लियोनल मेसी इन्होंने ये पुरस्कार छः बार प्राप्त किया है दोस्तों दूसरा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हंगरी ग्राम प्री फार्मूला वन रेस खिताब 2020 किसने जीता है चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो सही ऑप्शन का निशान लगाया हुआ है इसलिए ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है तो सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन दोस्तों लुइस हैमिल्टन छः बार के फार्मूला वन रेस चैम्पियन मर्सडीज टीम के चालक हैं दोस्तों इन्होंने हाल ही में यानी 20 जुलाई को हंगरी ग्राम प्री बी दो का खिताब जीत लिया है दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्राम प्री फार्मूला वन रेस में एक सर्किट पर सबसे ज़्यादा बार खिताब जीतने का जो रिकॉर्ड है वो माइकल सुमाकर के नाम है माइकल सुमाकर ने एक ही सर्किट पर सबसे ज़्यादा बार और ये खिताब जीता है लेकिन अब लुइस हैमिल्टन ने और ये फार्मूला वन रेस जीत करके और माइकल सुमाकर के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है माइकल सुमाकर ने अब आठवीं बार हंगरी ग्राम प्री खिताब जीता है दोस्तों तीसरा प्रश्न है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने वाली भारतीय दिव्यांग युक्ति का नाम है इसका सही उत्तर आपके सामने दिया हुआ है प्रतिष्ठा दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया है क्योंकि प्रतिष्ठा पहली भारतीय दिव्यांग महिला है जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रतिष्ठा न केवल पहली भारतीय महिला है बल्कि पहली विश्व की भी महिला है जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्राप्त हुआ है दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये इंग्लैंड में स्थित है और जो दिव्यांग प्रतिष्ठा है ये होशियारपुर पंजाब की रहने वाली है ये उपलब्धि हासिल करने पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको वीडियो कॉल के जरिए बधाई दी है दोस्तों प्रतिष्ठा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री की पढ़ाई करेंगी दोस्तों अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में बनी पहली कोरोना वैक्सीन का नाम बताइए जिसका ह्यूमन ट्रायल 20 जुलाई को शुरू हुआ है दोस्तों परीक्षा में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न मैंने लिखा है वैसा ही आए लेकिन इसके बारे में मैं जो आपको डिटेल बता रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों भारत में बनी पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन कोवैक्सीन जिसका जिसका ह्यूमन ट्रायल दिल्ली स्थित एम्स में 20 जुलाई को शुरू हो गया है तो एम्स के साथ ही और 11 अन्य स्थानों पर भी इस वैक्सीन का ट्रायल जो है वो प्रारंभ हो गया है 
दोस्तों इस वैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक ने आई और एन के साथ मिलकर के बनाया है दोस्तों इस वैक्सीन का कोड नेम है बी बी वी वन फाइव टू दोबारा सुन लो बी बी वी वन फाइव टू ये कोवैक्सीन का कोड नेम है दोस्तों अब इसमें दो तीन नाम आए मैं उनका फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको एम्स एम्स का पूरा नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये एम्स का पूरा नाम है और इसके वर्तमान निदेशक है रणदीप गुलेरिया दोस्तों आईसीएमआर आईसीएमआर जो है इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एन इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ठीक है दोस्तों एम्स में इस वैक्सीन के मानव ट्रायल का कार्य डॉक्टर संजय राय के नेतृत्व में किया जा रहा है दोस्तों अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा हाल ही में प्लाज्मा दान अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया है इसका सही उत्तर आपके सामने दिया हुआ है नई दिल्ली दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा एम्स अस्पताल नई दिल्ली में 20 जुलाई को प्लाज्मा दान अभियान का शुभारंभ किया गया था इस अवसर पर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में संघर्षशील दिल्ली पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक और कदम उठाया है इससे सभी लोगों को प्लाज्मा दान करने की प्रेरणा मिलेगी दोस्तों प्लाज्मा दान अभियान का उद्देश्य कोरोना के लिए प्लाज्मा दान के लिए लोगों को प्रेरित करना है दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव हैं जो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे दोस्तों अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चित खिलाड़ी पी हरिकृष्णा का संबंध किस खेल से है दोस्तों पी हरिकृष्णा का संबंध शतरंज से है जो आपके सामने उत्तर लिखा हुआ है दोस्तों पी हरिकृष्णा जो है भारत में शतरंज के खिलाड़ी हैं इन्होंने हाल ही में तिरपनवे बेल शतरंज महोत्सव में शतरंज टूर्नामेंट के खिताब को जीता है इसलिए हाल ही में ये चर्चा में है दोस्तों अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आईसीसी ने हाल ही में वर्ल्ड कप दो को स्थगित कर दिया है बताइए ये खेल किस देश में आयोजित किया जा रहा था ऑप्शन आपके सामने है उत्तर आपके सामने दिया हुआ है तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों आईसीसी ने इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया है मैं आपको बता दूं कि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में अट्ठारह अक्टूबर से पंद्रह नवम्बर तक होना था लेकिन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने और वहाँ के राज्य विक्टोरिया में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मई में ही इस टूर्नामेंट की मेजबानी में असमर्थता जाहिर कर दी थी दोस्तों मैं कुछ और डिटेल आपको बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है इमरान ख्वाजा दोस्तों इमरान ख्वाजा इसके अंतरिम अध्यक्ष हैं इसके जो अध्यक्ष थे संसाक मनोहर उन्होंने एक जुलाई 2020 को इस पद से त्याग पत्र दे दिया था तो अब उनके स्थान पर अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं इमरान ख्वाजा आईसीसी विश्व की सर्वोच्च संस्था है जो क्रिकेट का आयोजन करती है और भारत की सर्वोच्च क्रिकेट संस्था का नाम आपको पता ही है बी और इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली दोस्तों अगला प्रश्न है हाल ही में यानी 21 जुलाई 2020 को लालजी टंडन का निधन हो गया बताइए वो किस राज्य के राज्यपाल थे सही उत्तर आपके सामने दिया हुआ है मध्य प्रदेश के दोस्तों लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान तो लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे उनका 21 जुलाई को निधन हो गया 
लालजी टंडन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य थे और वे लखनऊ से सोलहवीं लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता थे जो वाजपेयी के सहयोगी थे और उनकी सरकार में मंत्री भी रह चुके थे दोस्तों अगला प्रश्न है 21 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंग द्वारा मनोदर्पण पहल का प्रारंभ किस अभियान के तहत किया गया है सही उत्तर आपके सामने दिया हुआ है आत्मनिर्भर अभियान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत और भारत के जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक उनके द्वारा मनोदर्पण पहल अभियान का प्रारंभ किया गया है दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों अभिभावकों और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य और भावात्मक कल्याण को सुनिश्चित करना है इस बाबत उनको उचित परामर्श और सलाह प्रदान करना है दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है 21 जुलाई 2020 को इंडिया आइडिया समिट का शुभारंभ कहाँ किया गया था इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में दोस्तों इंडिया आइडिया समिट 2020 का प्रारंभ 21 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में हुआ है मैं आपको ये बता दूं कि इस समिट का आयोजन भारत अमेरिका व्यापार परिषद यानी यू एस आई बी सी यू एस आई बी सी यानी भारत अमेरिका व्यापार परिषद की ओर से किया जाता है और ये समिट प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है तो इस वर्ष इस समिट का आयोजन यू एस आई बी सी यानी भारत अमेरिका व्यापार परिषद की पैंतालीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है इसमें भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की जाएगी दोस्तों इस वर्चुअल सम्मेलन को भारत और अमेरिका के उच्च स्तरीय नीति निर्माता अधिकारी और कारोबार जगत से जुड़े लोग संबोधित करेंगे धन्यवाद दोस्तों मेरा करंट अफेयर्स का यह नया डोज आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें